ஹாய் ஃப்ரெண்ட் வணக்கம் திஸ் இஸ் ஜேடி இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு முக்கியமான டாபிக் பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணும்போது நம்ம ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் வந்து ரெண்டு வகையான ஃபீலிங் வந்து ஆக்கிரமிக்கும் அந்த ஃபீலிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து ஹோப் ரெண்டாவது வந்து ஃபியர் ஹோப்னா நம்பிக்கை ஃபியர்னா வந்து பயம் இதை வந்து நாம ட்ரேடிங் பண்ணும்போது எதுல வைக்கணும் எதுல வைக்க கூடாது அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் இந்த சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழே போய் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் அதாவது இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் எடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான ஃபீலிங் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து ஹோப் இன்னும் ஒன்று வந்து ஃபியர் இந்த ஹோப் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ட்ரேடு எடுக்கிறோம் அந்த ட்ரேடு வந்து லாஸில் போகுது லாஸில் போகும்போது நம்ம என்ன நினைப்போம் இது வந்து ரெக்கவர் ஆகிடும் அதை ஒவ்வொரு மூமெண்ட் வரும்போதும் ஓ இது இங்கே ரெக்கவர் ஆகிடும் இங்கே ரெக்கவர் ஆகிடும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ப ஆரம்பிப்போம் நம்ப ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம் அந்த ட்ரேடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்டினியூ பண்ணுவோம் அதை லாஸில் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹோப் பண்ணிட்டு இது வந்து ரெக்கவர் ஆகி ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் பண கஷ்டமோ அதாவது பைனான்சியல் கிரைசிஸோ இல்ல லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்தாவோ நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க வந்து கவலைப்படாத எல்லாம் சரியாயிடும் அதாவது கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நல்ல முறையில் ஆயிடும் எதை பத்தியும் கவலைப்படாதப்பா மனசை விட்டுறாத தைரியம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஆறுதல் சொல்லுவாங்க அதாவது நம்பிக்கை கொடுப்பாங்க அதாவது ஹோப் வந்து கொடுப்பாங்க கொடுத்த உடனே நாமளும் என்ன பண்ணுவோம் சரி பரவாயில்ல எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேணாம் நமக்கும் வந்து அவங்க சொன்னதெல்லாம் வந்து ஒரு மன ஆறுதலா இருக்கும் அதனால நம்ம நம்ப ஆரம்பிக்கும் நம்ம மனசு என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்து நமக்கு ஒரு பிரச்சனை லாஸ் இந்த மாதிரி வரும்போது நம்பிக்கையை நோக்கி வந்து மனசு வந்து போக ஆரம்பிக்குது அதாவது இது தப்பா இல்லையான்றத பத்தி சொல்ல வரல நம்பிக்கையை நோக்கி போறது வந்து சரிதான் ஆனா ட்ரேடிங்ல வந்து லாஸ் வரும்போது அதே நம்பிக்கை வந்து வச்சு போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அதிகப்படியான லாஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கு நம்ம அதை நம்பிக்கிட்டே ஹோப் பண்ணிக்கிட்டே என்ன நினைப்போம் இது ரெக்கவர் ஆகிடும் ரெக்கவர் ஆகிடும் நம்ம வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணிருப்போம் அந்த லூசிங் ட்ரேடை நம்ம ரொம்ப நேரம் ஹோல்ட் பண்ணும்போது அது ஹியூஜ் லாஸ கொண்டு போய் கிரியேட் பண்ணி விட்டுடும் இப்ப பயம் எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து நம்ம சின்ன வயசுல என்ன சொல்லுவாங்க சப்போஸ் நம்ம வந்து பணத்தை எடுத்துட்டு போறோம் இல்ல நம்ம கையில கூட பணத்தை கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சு சின்ன பையனா இருக்கும் போதோ இல்ல பெரியவங்களா இருக்கும் போதோ நம்ம பணத்தை எடுத்துட்டு போற பார்த்து பாக்கெட்ல பத்திரமா வச்சுக்கே எங்கேயாவது போகும்போது பஸ்ல விட்டு போற பிட் பாக்கெட் அடிச்சிருவா இந்த மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு பணமோ பொருளோ இருக்கும் போது அதை பத்திரமா பாத்துங்க அதை விட்டுடாதீங்க அது லாஸ்ல போயிடும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக சொல்றது தான் ஆனா என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே சைக்காலஜி வந்து நம்ம மைண்டுக்குள்ள ட்ரேடு பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா ப்ராஃபிட் வந்த உடனே ஐயோ இது வந்து லாஸ்ல போயிடுமோ அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு பயம் வர ஆரம்பிக்குது பயம் வர ஆரம்பிச்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ராஃபிட் கொஞ்சமா வந்த உடனே ஒரு டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் இல்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் வந்த உடனே என்ன பண்ணுவோம் அந்த ப்ராஃபிட் வந்து அந்த பயத்துல புக் பண்ணிட்டு அந்த பொசிஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும் அதனால இந்த ட்ரேட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய ஹோப் அதாவது இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் வரும்போது பண்ணக்கூடிய ஹோப் வந்து லாஸ் வரும்போது அதாவது நம்ம கஷ்டம் வரும்போது நம்ம ஹோல்டு பண்ணணும்னு நினைக்கிறதும் அதாவது ப்ராஃபிட் வரும்போது உடனே கட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதும் வந்து நமக்கு சைக்கலாஜிக்கலா சின்ன வயசுல இருந்து அதாவது உளவியலா இல்ல மனத அளவுல நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறோம் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம சுத்தி உள்ளவங்களோ எல்லாம் சொல்லி இருக்காங்க வேற நல்ல காரணத்துக்காக ஆனா அதை ட்ரேடிங்ல அப்ளை பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஹியூஜ் லாஸ்லயோ இல்ல ப்ராஃபிட் சின்னதாவோ புக் பண்ற சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க இப்ப நிப்டி இருக்கு நிப்டி வந்து என்ன ஆகுது இங்க வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேப் அப் ஓப்பனிங் இந்த இடத்துல இருக்கு இங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் வந்து நான் டிராப் பண்ணிருக்கிறேன் இங்க போயிட்டு நிப்டி வந்து மேல வந்து டச் பண்ணுது டச் பண்ண உடனே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இங்க வந்து ஓகே மார்க்கெட் வந்து கீழே போகும் அப்படின்னு ஒரு ரீட்டைல் ட்ரேடரா இருக்கிறோம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இது கீழே போகும்னு நினைச்சிட்டு நம்ம இந்த பொசிஷனை வந்து ஷார்ட் பண்றோம் ஷார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சரி ஓகே மார்க்கெட் வந்து கீழே போகும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா கீழே போகும்னு நம்ம நினைக்கும் போது இது மார்க்கெட் வந்து ஸ்லோவா மேல போக ஆரம்பிக
நம்ம இந்த ஹோப் வந்து தள்ளிட்டு போய் விட்டுடுது இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்ல அதனால ஹோப் வந்து இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணும்போது லாஸ்ட் பொசிஷன்ல வைக்கணுமா அப்படின்னு நீங்களே கேட்டு பாருங்க உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் அடுத்தது இன்னும் ஒரு ட்ரேட் எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் சப்போஸ் பாரதி ஏர்டெல் பாரதி ஏர்டெல் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் டிராப் பண்ணிக்கிறேன் இங்க வந்து ஹிட் பண்ணிருக்கு ஏற்கனவே வந்து மறுபடியும் வந்து ஹிட் பண்ணிருக்கு ஹிட் பண்ணிட்டு கீழே வந்த உடனே ஒரு ரீட்டைல் ட்ரேடர் நினைக்கிறார் இது வந்து கீழே போகலாம் கீழே போறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பயாசுல என்ன பண்றோம் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் ஷார்ட் பண்றோம் ஷார்ட் பண்ண உடனே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லோவா மேல போகுது நம்ம நம்புறோம் இல்ல இல்ல நியூஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு இது கீழே வரும் அப்படின்னு வி ஹோப் இட் மார்க்கெட் வந்து கீழே வரும் நினைக்கிறோம் இது ஸ்லோவா மேல மறுபடியும் மேல மறுபடியும் மேல இதே மாதிரி போயிட்டு போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் அரௌண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹையர் பாயிண்ட்ல போய் க்ளோஸ் ஆகுது இந்த பொசிஷனை நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் போடாமலோ இல்ல ஹோப் பண்ணிட்டு வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த பொசிஷன் என்ன பண்ணுது அந்த ஷார்ட் பொசிஷன் வந்து ஹியூஜ் லாஸ்ல போய் நம்மள விட்டுடுது அதனால என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரேட் பண்ணும்போது ஹோப் ஆன் லூசிங் பொசிஷனை வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூஜ் லாஸ்ல கொண்டுட்டு போய் விட்டுடும் அதாவது ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறோம் அந்த ட்ரேடு வந்து லாஸ்ல போயிட்டு இருக்குன்னா அது ரெக்கவர் ஆயிடும் ரெக்கவர் ஆயிடும் நம்ம ஓல்டு சைக்காலஜி அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அது என்ன ஆகும்னா ஹியூஜ் லாஸ்ல கொண்டுட்டு போய் விட்டுட்டு நம்முடைய கேபிட்டலே என்ன பண்ணிடும் அதாவது நம்ம முதலீடு ஒண்ணுமே இல்லாம ஆகிடும் அதனால என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா லூசிங் பொசிஷன்ல போய் ஹோப் வந்து வைக்க கூடாது பொதுவா ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோப் எல்லாம் வைக்க கூடாது நீங்க நினைச்ச மாதிரி நடந்தா இருக்கணும் நினைச்ச மாதிரி நடக்கலனா அதை விட்டு அந்த பொசிஷனை விட்டு வெளியே வந்தோம் பட் ஹோப் வந்து லூசிங் பொசிஷன்ல வைக்கிறது வந்து நாட் அட் ஆல் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீப்பிங் ஹோப் ஆன் வின்னிங் பொசிஷன் அப்ப ஹோப் எங்க வைக்கணும்னா வின்னிங் பொசிஷன்ல வைக்கணும் வின்னிங் பொசிஷன்ல எப்படின்னா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பொசிஷன் எடுத்திருக்கீங்க அந்த பொசிஷனை வந்து ப்ராஃபிட்டை நோக்கி போகுது நீங்க என்ன பண்றீங்க ஸ்லோவா ஒரு லெவலுக்கு போயிட்டு உடனே ஸ்லோவா நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க உங்க ஸ்டாப் லாஸ் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வைக்கிறீங்க அதாவது நோ லாஸ் நோ ப்ராஃபிட் லெவல் கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க மறுபடியும் லெவலுக்கு மேல போகுது அப்புறம் போய் ப்ராஃபிட் லெவலுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது மூவ் பண்ணி வைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ட்ரைலிங் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரேடு வந்து பிக் வின்னிங் ட்ரேடா ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது அதனால வந்து என்னன்னா ஹோப் வந்து வின்னிங் ட்ரேட்ல வைக்கணும் அப்ப வைக்கும் போது என்ன பண்ணணும் ஸ்டாப் லாஸ் மூவ் பண்ணி வைக்கணும் ஏன்னா ஒரு ட்ரேடு மேல போயிட்டு நல்ல வின்னிங் பொசிஷன்ல இருக்கு நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமலே வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சடனா அந்த ட்ரேடு ரிவர்ஸ் ஆகும்போது ப்ராஃபிட் பொசிஷன் வந்து லாஸ்ல போகும் அதனால நமக்கு நிறைய மன உளைச்சல் வரும் அடடா ஒரு சூப்பரான ட்ரேடு வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே நம்ம முன்னாடியே இதை புக் பண்ணிருக்கணும் நான் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நிறைய ஃபீலிங் வந்து நம்மள ஆக்கிரமிக்கும் ட்ரேடு பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நடக்கும்போது இல்ல வீட்டுல இருக்கும்போது அந்த ஃபீலிங் வந்து நம்மள வந்து ஆக்கிரமிக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது நம்ம சொல்லலாம் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் போகணும் இருந்தாலும் என்ன நடக்கணும் அந்த ஃபீலிங் வந்து வரும் அதுக்காக என்ன பண்ணணும் பொசிஷன் வந்து ப்ராஃபிட்ல போகுது உங்க டார்கெட்டை நோக்கி ரொம்ப க்ளோஸா போக போக நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா மூவ் பண்ணி கொண்டு போய் வைக்கணும் சப்போஸ் அது ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா உடனே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்லயே வந்து அந்த பொசிஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியர் ஆன் வின்னிங் பொசிஷன் அதாவது பயம் வந்து ஒரு பொசிஷன் வின்னிங்ல வரும்போது கொஞ்சம் சின்ன ப்ராஃபிட் ரெண்டு பாயிண்ட் இல்ல மூணு பாயிண்ட் தான் ஏறி இருக்கு ப்ராஃபிட்ல இருக்குன்னு நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஃபியர் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிறத விட்டுட கூடாது அப்படின்ற அந்த நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அந்த ஃபியர் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள ஆக்கிரமிச்சு என்ன பண்ணுவோம் சடனா அந்த பொசிஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் ஸ்மால் ப்ராஃபிட்ல வந்து குயிக்கா வந்து நம்ம புக் பண்ணிடுவோம் அதான் அந்த பொசிஷன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உடனே அதன் பிறகு மார்க்கெட் வந்து ஸ்லோவா கீழே வர மாதிரி வந்துட்டு மறுபடியும் மேல போகும் நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு மூவ் பண்ணி இருந்தீங்கனாக்கா அந்த பொசிஷன் வந்து என்ன இருக்கும் இன்னும் பெரிய ப்ராஃபிட்டா வந்திருக்கும் ஆனா நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம் பயத்தால என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த பொசிஷனை வந்து குயிக்கா க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியர் ஆன் லூசிங் பொசிஷன் இப்ப வந்து ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறீங்க ஒரு ட்ரேட் இன்ட்ராடே ட்ரேட் எடுக்கிறீங்க அந்த ட்ரேட் வந்து லாஸ்ல போகுதுன்னு வைங்க உங்களுடைய ரிஸ்க் லெவலுக்கு மேல
பண்ணுங்க வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துகள் மற்றும் கேள்விகள் எதுவா இருந்தாலும் அதை வந்து கீழே எழுதுங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்